minha gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Está tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mas não estamos tão bem. Espero que os outros também estejam todos bem. Tudo à vida. Hoje é sábado, dia 19. E vamos tomar aqui um cafezinho. A nossa saúde e a saúde de todos. Lá vai eu. Bem, acha. Ah. <risos> Amanhã não é preciso são aqui de São Vicente. Mas a gente não vai. Fui ano passado, mas foi só ali abaixo, mas o Margão viu o vídeo do ano passado. Fui com o Fernando e com o Cardíssimo e com o Arthur. Fui só filmar. A Isa não foi. Também não fomos para lá de nenhum passeio. Nem sequer fui aqui para a A gente não são de arraiais. A gente não, não, não são de festas assim. Não quer dizer que a gente não vai uma vez ou outra, mas não somos chegados assim. Aí todos os dias para a festa, todos os dias para a festa, sabe? Nico a fundos a assim, Mas que a gente é o dia da procissão. É. A gente comemorava ali embaixo. Era. No cruzeiro, a gente via a procissão. Até ela passava na nossa porta. Passava na porta. Ou depois então, a gente vinha um pouco de cá para cima para a alta era, igreja. Uma vez só, acho que era terça-feira ou a quarta. Era a quarta-feira, acho que era o último acho que era dia. A era só. Era só. A gente nunca for assim de assim. É mais fácil a gente fazer um churrasco. Sei, Sim, é mais ou, fácil. O acampamento que mais a gente já fizer, mas uh, tirado isso, uh, não, a gente não são disso. Tanto é que a gente este ano não fez acampamento nenhum. Não, uh, não é. Até porque os, os estudos subi, não é? Os táxis subi e a gente também fez as nossas festas de, de amor de meia, é coisas também que a gente também foi gastando e, uh, e pronto, a gente quer ver se faz então. Uh, um churrasco para fechar o verão uh, até amanhã mas a gente também na quarta-feira não pode o Arthur tem consulta a gente não sabe se o Fernando tem folga se é na terça se é na quarta mas de qualquer maneira talvez fique para oito de domingo para comemorar também os 20 mil inscritos do meu canal a gente está dizendo isso, a gente não sabe o tempo de que está lá exatamente é, pode ter bom e pode ter tempo ruim, a gente é, não sabe a gente não sabe não, gente... lá para ser verão é. não quer dizer que, quer dizer que não chove que não chove e cai a vento é que eu tenho, eu tenho um e tenho e tenho que às vezes vem uh, certos vídeos pequenitos que uh, a Google Fotos manda para a gente para a gente filma e tenha do ano passado, acho que foi ontem um de bastante a chuva. Acho que foi, foi, foi. Dia, de... dia 17. 17. Dia 17 de agosto. O ano passado foi bastante a chuva. Foi bastante água. E eu disse ao José, já viste? Bastante a chuva naquela altura. E por acaso, foi no dia que também disse que ia chover para aqui. <risos> E também não recebeu lá porque eu nem viste aquela foto daquelas vaquinhas que eu o ano passado. Isso mesmo. Dia 19 de agosto, mas estava um lindo dia também. Ah. Sim, sim. Ah, oh, eu fui às capelas, eu fui pagar a padeira, o pão, e eu vinha aqui no celular de conto, as capelas já para cima, para um senhor à minha frente, eu até pensava que era o nosso amigo das chuteiras, o, o brasileiro, e sou o ali vale tudo, ele está muito igual vale tudo, eu pensava que era ele. Ele faz-me assim, eu, se eu sou José, não sei se é assim, senhor, Cumprimentei-me a dizer que conheço o senhor, disse, mas eu não conheço o senhor. Ele disse que eu conheço o José por YouTube. Tipo. Estou aqui dos Estados Unidos. Estou eu aqui e vim dos Estados Unidos. Sim, eu vim dos Estados Sim. Unidos. Já estou lá há 46 anos e até fazendo uma casa aqui em São Vicente, a Rota ao Cemitério. Que é para depois vir de vós para aqui. Também já está na reforma. Pronto, quer é, terminar a sua vida. Pronto, quer é vir para aqui para a sua terra, isso é assim. Muita Bom, gente está vindo embora. Ele deu-me bolinha do lado de baixo até aqui. Ele disse, leva o seu para cima, o senhor não vai a pé com o seu calor. Eu pronto, cheguei aqui, agradeci o homem, né? Pronto, é assim. Ele disse, esse é onde é que mora? Bom, e já, eu nunca tinha visto a coluna na minha vida. <risos> é mais fácil Sim. as pessoas conhecer nós do que nós conhecermos as pessoas. Lá está, é como é que chama dizer, a gente filma, a gente está aqui, mas a gente não sabe quem é que nos vê. Não é? Porque muita uh, gente é boa, não é? A gente não sabe. Muita gente aqui das capelas, eu acredito que veja. Uh, muita gente de todas as freguesias, um pouco, do estrangeiro, uh, enfim, da Suíça, de Luxemburgo, uh, de, muitas, de muitos sítios, sabem? Até o outro dia, 
E o José também já teve, e ainda tem pessoas da Rússia. Tive o José. E também tive da Ucrânia, tive de, também da de, de Croácia, pessoas que me vêm uh, só pelas receitas. Então, eu, eu, eu já tive vindo de Bucareste há pouco tempo. Um senhor comentou, senhor, senhor, às vezes pode o e-mail, pode ser o marido e seu esposa a comentar. De Bucareste, que eu tive há pouco tempo. Tenho da Ucrânia, tenho da Rússia. Ah, então, há alguém também lá, vez em quando, que comenta que é de Turquia. Eu conheço a letra de Turquia. Não sei falar tudo, mas eu conheço as letras. Espanha, também já tive. Então, tem, tem Espanha, temos da França. França, Portugal. Londres, de Inglaterra. Também, também tem. temos. Até de Angola, tive um apelo que sabe, mas o, o sul é branco. Mas ele vive Boa, lá em é. Angola. Portanto, a gente nunca sabe quem Estamos é que nos vê. Estamos na América, no Canadá. A gente nunca sabe quem é que nos vê. E já é tive um senhor da mão da Austrália, mas já foi logo ali de princípio. Quando eu abri o canal, eu via ter uns 5 ou 6 meses e ainda me recordo bem desse senhor que ele diz que era de continente, mas já estava na Austrália há 30 e tal anos. Foi para lá trabalhar e lá fiquei. Pronto, a gente não sabe quem é que está nos vendo, a gente de toda a parte do mundo. Exatamente. E também, pronto, para aproveitar para marcar a data, às vezes quando a gente faz assim, tem assim esses soleis ou chuvas que a gente mostra, a gente fala no tempo, porque muitas pessoas querem depois vir para cá, vêm para cá, eu vim falar no, nos Açores, já, ai, nos Açores como é que está? Às vezes, marca no, 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 nos telemóveis uma Mas temperatura, e não é aquela saber. temperatura, a gente tiver aqui um casal, que eles foram consultar o Google como é que estava a temperatura aqui e falava entre os casacos porque estava frio uh, e ela três casacos enfim tinha muita umidade por isso é que a gente diz por isso é que a gente diz este, uh, o que faz aqui uh, sei que tem muitas pessoas que outra vez que outra vez com né com temperaturas a falar Mas no tempo. Gente tem que dizer, é porque tem muitas saber. pessoas que vê, sabe? É chato para quem já está aqui e vê o tempo. A cada vez que eu com o Tinoto Mazzi, minha filha, eu vou a senhora daqui. Ela disse: Só se o leva a correr para canto, que vem de lá, não sei qual foi o dia, naquela semana, e estava frio como é que me. E eu disse: Um t-shirt, um coisa, um pelúvio um, um canto com fecha aqui. Até que até aqui, e vesti um casaco grosso que eu tenho ali, me mandar da América. E ele virou da contrata e vou dizer que é um urso. Mas é muito caro. Aí a dona de Boa Viagem estava morrendo de calor. Tive que despir. Assim que o Bessa de Boa Viagem do continente pode estar o sol, mas tá pode estar frio. frio. Ok. Eu despir foi o casaco, eu despir foi a cor de pelo, varia morrendo todo o dia cheio de calor. Eu disse que ali o frio está aqui. Há mais frio em São Miguel que seja aqui. Faltava mais frio aqui que o que fosse lá. Se foi no meu de fabrica, a gente foi lá ao continente. E aqui estava frio, lá estava calor como é que não? Também depende da área do continente. Foi no, no centro de Lisboa. Porque a gente sabe que lá para cima é muito mais frio. Mas pronto, minhas amigas, por isso é que eu digo, o tempo muda, o tempo varia. E a gente, o que faz aqui, a gente o que diz aqui, é muito útil às vezes. Para certas pessoas, nem todas as pessoas gostem de, de saber do tempo. Mas lá está. A gente dá, diz o tempo para quem quiser vir. Quem não quiser vir, não é. E quem quiser vir agora, vai ver o calor que está aqui. Exatamente. Quem quiser vir, vai ver que está bastante calor. Está, até por causa hoje eu não gosto muito bem. Eu acho que calor, mas assim, se a gente abrir as está, portas, está mais estão, seco. estão um arzinho assim mais fresquente. Um, um estava uma agonia de... Até, até essa, essa noite dormisse foi mais, melhor. Foi mais fresca, dormisse melhor. Dormisse melhor. Uh, eu tenho a noite de ontem para ontem. Eu tenho umas noites de semana, de Tiago da Rei. Foi bastante quente. A gente não sabe que o sítio que se vira a parte da cama. E, eu até fico, meia, eu fico até praticamente sentada na cama, porque tem que o Arthur não, não dorme uh, quando está muito calor, sabe? Uh, e a Alicia às vezes fica acordada também. E uma pessoa tem que ficar, porque eles começam a chamar, mamãe, mamãe, mamãe está acordada, mamãe está aí, mamãe está assim. <risos> 
Olhos, fiquem acordados Sabe, com o olho. Sai de cá, de deixar as e a gente, não, porque eles estão acordados, por causa de colhos, não conseguem dormir. E não me deixem dormir porque estão sempre a chamar. Para eles não se sentirem o, ali o, assim. O colo a mão está a Sabe? É, meia da noite está a E então, e às vezes fica assim, meia despassarada com, com dores de cabeça. Mas é de mim, já gosto de acordar cedo. Gosto muito de acordar cedo. Mas também, se eu durmo mal, até acordar cedo e fico é, tonta durante o dia. Às 5 e pouco da manhã, 5 horas, 5 e 5. 5 e 5. Ela já estava levantando. E eu tenho meu canal as horas todas. Eu disse que a ela, quando é quase esta hora? Ela me ia amanhã a comida para o Fernando de Vá. Mas a comida era uma coisa rápida. Mais ou menos. Aí não, meia hora ou coisa Ma, Mas demora. Demora um bocadinho. Uma pessoa, pronto, vai à casa de banho para filmar. Tem que. Não é arranjar tanto para filmar toda a hora uh, o nascer de sol. Uh, depois me filmei a fazer o café. Depois tive que fazer umas coisas no fogão. Fui na air fryer. Fui pondo as coisas na mesa. É uma que tive de brão de roupa. Seis da manhã já tinha uma unidade de roupa de brada. Portanto, eu fui sempre trabalhando, sempre me despachando, sempre, sempre gravando. Sempre gravando. E às vezes digo, para dar quando a gente está agora. É na mamãe. Mas depois levanta-se muito cedo. Mas depois o um dia de estar cheio de dois de cabeça. Ah, eu tenho dois de cabeça. Fico ah, tudo. Não descansei muito. Não descansei <risos> pouco. Levanta-se cedo. O dia é tão grande. E com os, com os calhões, com dois de cabeça, era o Tiago de Arreio. Mas pronto. Ela quer essa. Ela gosta assim. Eu gosto de acordar assim. Às vezes eu vou com ela, mas às vezes eu fico mais um bocado na cama. Já não é de agora, já desde. Sempre fui uma, uma pessoa. Sempre, seis da manhã. Desde que eu tive, olha, desde que eu casei, desde que eu comecei a ter filhos, no cruzeiro, seis e um quarto, já tinha a roupa estendida. Pois eu também saía cedo para trabalhar. Eu já saía cedo, tinha que ficar, deixar já tudo de roupas, tudo terminado para levar à escola. Às vezes vinha à casa da minha mãe, tornava para baixo, ia recolher roupas, fazia, já deixava o, o jantar quase pronto, ia eles buscar à escola, ia de bra... Quer dizer, sempre tive uma vida assim. Sabe? Eu gosto de acordar cedo. Eu, para mim, eu prefiro ter um bocadinho à tarde de descanso do Sim. que estar todo o dia a trabalhar. Sabe? Eu acho que a gente também está a estudar um pouco. Temos que ter um bocadinho que, que seja assim que 10, meia hora para a gente. E assim, eu prefiro fazer as coisas da manhã. Como o calor aperta mais assim para a tarde, assim a gente está mais repesadas, repesados e dá para descansar um pouco. Eu, José, até disse a ele, de uma ideia, se ele quiser deixar, porque o mar está tão bonito, o céu está tão azul, para ele deixar também gravado no canal, essas imagens bonitas, para não mostrar também sempre imidades e essas coisas todas. Para a semana a gente vai ver então se amanhã aquilo ali, né? É, para a semana eu vou abrir aquela rosca lá abaixo, mas vai sacar a barbadura, é uma coisa mais rápida, para não estar ali às pancadas. Tem que falar com o meu vizinho. Ele está tudo cheio de ervas e de ali. O meu que está a escada, tem que montar aquilo. Um bocado difícil para montar a escada naquela parte de cima. É de cima das telhas, está uma marcha cá abaixo. E eu com mais. E eu tenho medo. Porque aquela parede de cima, no lado de cima, aquela parede de cima, no lado de lá, tem um muro de pedra. E aquele muro de pedra não é semitado. Aquilo é, me... Aquilo é solto, não é aquelas pedras. E agora o José, se vier da erva lá para cima, vai ficar um, muito largo para a escada chegar lá. De, das telhas para baixo não dá, porque não vai ficar do que para baixo pode cair. Não, eu acho que só o tamanho de braço e o resto para baixo. E o resto para e baixo, de baixo para dá. cima também não acho que sem ser com a escada. Por isso aqui ele vai ser muito gostoso amanhã aquilo ali. É bem, é bem, vai ser bom, eu vou, a gente vai, vai ser bom. Tem que pedir autorização para vir lá dentro. Aquilo que está muito assim vai ser bem, que já há tempo que não é E eu peço que tenha a casinha ali, não sei como é que vais, que vais amanhã aquilo. Eu vou ver como é que vai fazer. Porque aquele senhor que está tomando conta daquilo, tem uma casinha provisória. Ou com madeiras com e materiais arrumados. Com coisas, materiais ali arrumados. Não é uma casinha... Assim, fixa. fixa. É, é só coisa para proteger é os materiais coisa... que eu ali. Madeiras boas. Eu não sei como é que vai já para mas agora que eu estou pensando. A ver, a ver o que é, como é que se vai fazer aqui. Sabe, quando a gente não tem sítio para amanhã a casa, no lado de lá, fica. 
Há uma chamada. Desculpa, mas a gente vamos que atender ah, aqui uma chamada. uma chamada de uma amiga nossa. Mas a gente estava falando ali dessa parte de cima. Ver, ver primeiro com os meus olhos. Tenho que ainda para aquele muro que me vê se eu tenho espaço para pôr a escada. É, eu já falar com o homem. Soldados de gestão para mim meter a escada ali para mim tomar aquelas rachadelas com aquele material que eu vou comprar. Para ver se esse inverno não vai meter água. O, o verão já está quase no ponto final. E assim vamos ver se é muito aquilo. Para ficar mais ou menos aí por mais um ano ou dois ou três. Para não vir aquelas chuvas fortes e depois começar a minha água para dentro. Uh, e, não, uh, e se é assim, essa casa fica assim no ar, uh, pronto, uh, uh, não, uma casa que não tem alicerce de baixo feito, foi por cima de uma garagem, e aquela parte daqui, como já disse várias vezes aqui no vídeo, uh, cam as caminhonetas, caminhões pesados, quando passa na rua da frente, essa casa dá de si, sabe, mexe, mexe, e então aqui também está tudo rachado aqui. Essa empena daqui, que até o outro dia filmei o Porto Sol, mas já estava assim mais de dia, era sete e tal. No Porto Sol, o Nascer de Sol. O Nascer de Sol, sim, Porto Sol à noite. Para aqui é só para o Nascer de Sol, vamos estar Exatamente. Uh, e uh, notou-se que a casa estava rachada ali naquela janela e disseram-me que, que a casa estava toda rachada. E como de fato, aquela empena está rachada ali e aquela parte ali também está toda rachada, mas lá está. Não se pode meter, não se pode meter um, escadas em cima da casa de minha mãe porque o, o a, fogo, a animação da casa está tudo assim que está. Meu irmão estava amanhã, estava tendo alguma coisinha ali para amanhã a casa, mas ele até teve quase que ainda lá embaixo. Ele estava quase desamanhado. Uh, ali enfio, ele estava amanhã das telhas e ele de nada. Ele uma torna para lá dentro. Aquilo partia, ele até, até é plástico por baixo das telhas, que aquilo está mesmo péssimo. Porque a casa, foi, a armação foi amanhada aqui há uns 25 anos, talvez. A gente ia casar Tomás. Tomás. A gente ia casar. 26. 26 anos, mais ou menos. Portanto, está na hora também da manhã aqui ali. Mas pronto, a gente já sabe que as coisas é tudo custoso. Por isso a gente não pode amanhã a nossa casa daquela empanada ali. Tanto é que a gente nunca chegou a pintar. E pintei só uma vez. A gente depois nunca chegou a pintar outra vez, porque a gente disse, oh, a gente vai pintar. Não, a gente não tem um sítio para pôr nada. Eu não vê mais ali, ali para cima. Porque vai tudo por ali abaixo. Ali para cima não vê mais. Se e... for, for para guindar aqui por cima dessa casa. E vou com uma escada grande e vou guindar para o lado da rua. É como esta, esta empana daqui também. Aliás, essa casa toda à volta. O único, o único sítio que a gente tem para pôr a escada é só ali na parte da rua. E é mais, mais alta, mas é mais segura. E a empana é mais, segura, mais alta. É essa mais parte aqui não se pode pôr porque, porque? Porque meu irmão tem, lá está, casinhas que não são casinhas feitas. Sabem, antigamente, quando metiam uma telha surta por cima de um, de um espaço enviado. Os espigões espi espi para baixo. Exatamente. É da maneira que ele tem também isso aqui. Portanto, não posso, a gente não pode de manhã assim pena, nem pintá-la, porque não tem sítio para pôr nada. Sabe? E dali vai se igual, de certeza. Ainda por cima das telhas, o José costuma subir aqui pela parte do quarto. Não, mas não, não vê mais porque agora. Agora já não dá. Não, não dá porque aquilo está apetido. Não Péssimo. Tá Ou seja, Tem chuva que não chuva, a gente não pode ir mais aqui a cima. Só pelo lado dali. Uma escada grande. Pelo lado daqui não vem mais. Portanto, vai ser muito gostoso amanhã essa casa à volta. Só mesmo colocando lá no chão. Para começar a fazer tudo de novo. Porque ela é assim. Eu vou ser sincera com vocês. Da maneira que essa casa está assim rachando. Uh, e da maneira que está. E se não, mais uns 5, 6 anos. E isso acho que vai dar de si. É verdade. Porque a gente não pode fazer nada. Porque é assim. a gente sabe que uma casa que está em cima de um terreno é diferente. A gente amanha tudo direito. Está no terreno. Se uma casa que não está. Faz isso, foi querer fazer coisas à pressa e não montar as coisas que me foi ditas para fazer. Se tivesse montado como é disse, 
Ça s'en 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 e uma casa quando não está bem posta, aquilo começa, começa a dar de si. Começa a dar peça de mocho de terra. Começa a ceder da garanha. Sabe? E, e é verdade, é, está bem, pronto, é a nossa casinha, né? Costumamos estar aqui, mas vá-se ver até a casa de. Enquanto a casa de, a gente vai ficando. Porque é verdade, sabe? Infelizmente, mas é assim. Temos que agradecer por aquilo que temos. O que vier. Depois já se vê, não é? Minhas amigas, eu estou fazendo um vlog. Convido-vos a vocês que quiserem visitar o meu canal. Mas já mencionei aqui, eu fiz 20 mil inscritos. Não é só porque temos 20 mil inscritos. Sabem até porque lá, os primeiros de princípio, já nem sabem do meu canal. Foram-se às vezes escrevendo e muitos já saíram. Uh, mas... Uh, a gente fica contente porque é o nosso trabalho. Claro que a gente quer que seja, a gente quer ser vistos, principalmente eu falo para mim, por causa da palavra, quero ajudar muita gente. E é o meu intuito, não é? Estou fazendo uma receitinha tão bem juntamente. Uh, e pronto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu vou mostrar o dia, como é que está. Sei, isso depois o vídeo é até. Mais dentro daqui a pouco. Eu vou mostrar. As pessoas vão estar muito gostosas, vão estar muito bem, vão estar muito bem, estar muito bem, estar muito bem, estar muito bem, estar muito bem. E muita gente diz, ah, se já vem e tal dia, para a semana, eu cheguei a São Miguel, não, estou tão bonita, assim, só, pronto. É, e a gente falou em Césul, e parece que ele está se tapando. E agora tem vento, que está vindo ali uma nuvem. Está tapando o sol. Se vocês vêem o tempo dos Açores. Às vezes eu digo ao José, está tão bonito, aproveita a gravar agora, porque daqui a pouco a gente não sabe. Minhas amigas, que todos tenham um bom sábado. Muita, muita saúde. Para a gente todos, que a gente sem assim, saúde, ficamos tristes, não é? Uh, e pronto, é isso. Que gozem, que passeiem, que fazem churrascos, cuidado, não bebem se vão conduzir. E pronto, aproveitar a vida com a família com as pessoas amigas mais conhecidas, faça como quiser, ok? Da minha parte, está amanhã se Deus quiser. Da minha parte, um até já para vocês. Vejam só como o marcha é tão bonito. Estava bastante sol, mas meteu-se aqui esta nuvem, ó. está tapando ali o sol. Por isso que está assim mais escuro. Hoje o tempo está muito bom. Uma maravilha. Está muito bonito. Oh, quem vier desta rua para cá, este vão de ponta delgada, não só por nela, por aqui fora. Quando ele está aquela casa azul, aquela casa amarela, vocês estão vendo ali aqueles carros, volta para baixo, logo atrás mesmo da casa azul. E abaixo da casa azul é onde a gente mora. Não está nada aqui enganar. Quando virem aquela casa azul ali, Daquela amarela ali, da sua esquerda, é ali mesmo. Bem, da minha parte, que todos tenham um ótimo sábado e um excelente fim de semana para todos. E até amanhã, se Deus quiser.